গুড মর্নিং ফ্রম জংলা আমাদের এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্রেকিং এর চতুর্থ এপিসোডে আপনাদেরকে স্বাগত আগের তিনটি পর্বে আপনারা দেখেছেন কিভাবে আমরা গোকিও পর্যন্ত পৌঁছেছি গোকিও রি সামিট করেছি নগজম্পা গ্লেশিয়ার পার করেছি এবং সব শেষ দ্য মাইটি চোলা পাস ক্রস করেছি অর্থাৎ ইতিমধ্যেই আমরা কিন্তু পাঁচ হাজারের উপরে দুইটা মাউন্টেন সামিট করে ফেলেছি আজকের পর্বে আপনারা দেখবেন আমরা কিভাবে এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছাই এবং কিভাবে প্রায় পাঁচ হাজার সাতশো মিটার উচ্চতার কালাপাথর সামিট করি এবং এরপরে কিন্তু আমাদের বাড়ি ফেরার পালা শুরু হবে বাট হোল্ড অন আমরা যে রাস্তা দিয়ে এসেছিলাম আমরা কিন্তু সেই রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরবো না তাহলে চলুন রোমাঞ্চকর এই যাত্রার চতুর্থ পর্ব শুরু করা যাক তো গতকাল এসে আপনাদেরকে ডাইনিং স্পেসটা দেখানো হয় নাই ডাইনিং স্পেসটা একদমই বেসিক সিমিলার তবে খুবই সুন্দর নিট অ্যান্ড ক্লিন তো আমাদের সকালের ব্রেকফাস্ট করা শেষ এখন সকাল নটা বাজে আমরা ইচ্ছা করে আজকে একটু দেরিতে রওনা দিয়েছি আজকে সকালে আমরা একটু হালকা ন্যাপ নিয়ে নিয়েছি আর আজকে আমরা এখান থেকে যাচ্ছি লৌজের দিকে রাস্তা মোটামুটি সাড়ে সাত কিলোমিটারের মতো আর যেতে সময় লাগতে পারে চার থেকে পাঁচ ঘন্টার মতো তো দেখা যাক কত দূর কি হয় আমাদের এই হোটেলের দিদি রাস্তার কথা বলে দিলেন যে আমাদের সোজা স্ট্রেট আপ যেতে হবে লবুচের দিকে নিচের দিকের রাস্তাটা থুকলার রাস্তা তো দেখা যাক রাস্তায় যেতে যেতে কোন রাস্তায় কোন পয়েন্টে আপনাদেরকে লবুচের দিকে যেতে হবে সেই পয়েন্টটা আমি দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব চলে গেছে থুকলার দিকে যারা নামচে বাজার থেকে টেং বোচে ডিং বোচে অথবা পেরিচে হয়ে লবুচেতে আসেন তারা যাত্রাপথে থুকলাতে একটা লাঞ্চ ব্রেক নিয়ে থাকেন থুকলার পরে আরেকটা ভিলেজ আছে যেটার নাম দুগলা থুকলা থেকে লবুচে পৌঁছাতে আপনাকে থুকলা পাস ক্রস করতে হবে যেটা অনেক চ্যালেঞ্জিং আপহিল ট্রেইল তবে আমাদের সেটা ক্রস করতে হচ্ছে না কারণ থুকলা পাস দিয়ে আমরা বাড়ি ফিরব তাই আশা করছি ডিসেন্ডিং অতটাও বেশি চ্যালেঞ্জিং হবে না আর এখন আমাদের ঠিক বিপরীত পাশে থুকলা পাসকে দেখা যাচ্ছে আজকে অনেকেই ওই পথ দিয়ে লবু যেতে যাচ্ছেন আর মাঝখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কুম্ভ গ্লেশিয়ারের শেষ অংশ থুকলা পাসের ওপরে এভারেস্ট মেমোরিয়াল অবস্থিত ফেরার দিন আপনাদের এভারেস্ট মেমোরিয়াল নিয়ে বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব এই 
রাস্তাটা দিয়ে নেমে এই পাথরের এই রাস্তা দিয়ে উঠে এই পাশ দিয়ে উঠতে হবে মেইন রুটে পৌঁছাতে ট্রেলটা অনেক জমজমাট হয়ে উঠল আটচল্লিশশো মিটারের উপরে অবস্থিত এই ভিলেজগুলি পৃথিবীতে অবস্থিত হাইয়েস্ট হিউম্যান সেটেলমেন্টগুলোর মধ্যে পড়ে গোরাকশেপ ভিলেজ প্রায় বাহান্নশো মিটারে অবস্থিত যেটা ওয়ার্ল্ডের সর্বোচ্চ হিউম্যান সেটেলমেন্ট কিন্তু এই ভিলেজগুলিতে মানুষ পারমানেন্টলি বাস করে না শুধুমাত্র ট্র্যাকিংয়ের সিজনে এরা ট্র্যাকারদের জন্য ফুড এবং শেল্টারের ব্যবস্থা করে থাকে এবং সিজন শেষ হলেই আবার নিচে নেমে যায় এই জন্যই আপনারা দেখছেন যে আমরা অফ সিজনে আসায় প্রতিটা গ্রামেই একটা করে হোটেল ছাড়া বাকি সব বন্ধ বলে রাখা ভালো ওয়ার্ল্ডের সর্বোচ্চ পারমানেন্ট হিউম্যান সেটেলমেন্টটি হল পাঁচ হাজার মিটার উপরে আন্দ্রিস পর্বতমালায় অবস্থিত শহর লা রিনকোনাডা যেখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের বসবাস পয়েন্টটায় এসে ইবিসি এবং গোকিও দুইটা রুট একত্রে মিলিত হয় লোবোচেতে যারা অ্যান্টি ক্লকে আসবেন তারা ইবিসি শেষ করে এখান থেকে ডান দিকের ট্রেলটা নিয়ে গোকিও যাবেন আর বামের রাস্তাটা চলে যাবে থুকলা ডিংবোচে এবং প্যারিচের দিকে চাইলে লবুচে থেকে লবুচে পিক ক্লাইম্ব করতে পারবেন লবুচে মাউন্টেনের দুইটা পিক আছে ইস্ট এবং ওয়েস্ট পিক ইস্টের উচ্চতা ছয় মিটার আর ওয়েস্টের উচ্চতা ছয় মিটার এটা একটা মডারেট লেভেলের ক্লাইম্ব যেটা মোটামুটি সবাই প্রস্তুতি থাকলেই করতে পারবেন আর সেটার জন্য দুই তিন দিন আরো এক্সট্রা সময় অ্যাড করতে হবে ইটেনারিতে তবে এটা কালাপাথারের মতো একা একা সামিট করতে পারবেন না এর জন্য সাথে গাইড লাগবে এবং ক্লাইম্বিং পারমিটও লাগবে এসব সাধারণত এজেন্সিরাই ম্যানেজ করে দেয় বলে রাখি এভারেস্ট রেঞ্জে কালাপাথারই সর্বোচ্চ চূড়া যেখানে কোনো স্পেশাল পারমিশন ছাড়াই আপনি যেতে পারবেন যেটার উচ্চতা পাঁচ হাজার মিটার এই এপিসোডের শেষের দিকে আপনারা আমাদেরকে কালাপাথার সামিট করতে দেখবেন মাঝে মধ্যে আমি হয়তো বা ভুলে হাতাটা তুলে ফেলেছিলাম সোয়েটারের দেখুন সানবার্ন হয়ে আমার হাতের কি অবস্থা মানে আমি আমার নিজের হাত নিজেই চিনতে পারতেছি না এরকম একটা অবস্থা আমি জানি না ভিডিওতে কতটুকু দেখা যাচ্ছে বাট আপনাদের জন্য রেকমেন্ডেশন যে অবশ্যই লসুন ইউজ করবেন ইউপি এসপিএফ অ্যাটলিস্ট ফিফটি প্লাস আর রুমে ফেরার পরে চেষ্টা করবেন অ্যালোভেরা অ্যালোভেরা কিন্তু সানবার্নে অনেক হেল্প করে আর অ্যালোভেরায় সানবার্নের রেমেডি হিসেবেও কাজ করে বাট একটা বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে অ্যালোভেরা লাগানোর পরে কিন্তু আর মানে ওই জায়গাটা সূর্যের এক্সপোজারে আনা যাবে না তাহলে কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে সো চেষ্টা করবেন রাতের দিকে লাগানোর অথবা যদি এমন হয় যে ট্র্যাকিং শেষ হ্যাঁ লাগিয়ে নিতে পারেন আমরা লবুচেতে পৌঁছেই এখন আছি শেরপা লজ লবুচেতে এখানে আমাদের আশা করছি রুমের জন্য চার্জ করার কথা না যদি আমরা এখান থেকে ফুড নেই তো তাহলে রুমের জন্য চার্জ না করারই কথা ইনফ্যাক্ট আমরা টোলে থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যতগুলো লজেই ছিলাম তার কোনোটাতেই কিন্তু রুমের চার্জ ছিল না কিন্তু ফুডের যে কস্টটা সেটা কিন্তু খুবই হিউজ ছিল 
এখন আপনাদেরকে ট্রেল আপডেট নিয়ে বলে দেই জংলা থেকে রওনা দেওয়ার পরে আপনাকে স্ট্রেট কিছুটা আফিল রাস্তা পার করতে হবে প্রথমে কিছুটা ডাউনহিল এবং আফিল রাস্তা পার করে আপনাদেরকে যে পয়েন্টটা দেখিয়েছিলাম যে পয়েন্টটা থেকে একটা রাস্তা থুকলার দিকে এবং একটা রাস্তা লবুচের দিকে গিয়েছে সেই পর্যন্ত আসতে আমাদের সময় লেগেছিল প্রায় দেড় ঘন্টার মতো এরপরে প্রায় এক ঘন্টা এক থেকে এক ঘন্টা দশ মিনিটের মতো মোটামুটি পাহাড়ের রিজ দিয়েই হাঁটতে হবে কিছু কিছু জায়গায় খুব ক্রিটিক্যাল ছিল যে এমন যে হয়তো বা পা একটু ফসকালেই পড়ে যেতে পারে বাট মোটামুটি রাস্তা অনেক ভালো ছিল এবং এক ঘন্টা সে রাস্তা চলার পরে আমরা নিচে নেমে গেলাম নিচে নেমে যাওয়ার পরে যে পাথরের রিভার বেডটা আপনারা দেখলেন সেখান থেকে শুরু করে খুবই স্লাইটলি উপরের দিকে উঠতে উঠতে মোটামুটি আধা ঘন্টার মধ্যে আমরা লোক যেতে পৌঁছে গেছি মানে পুরো ট্রেলটা কভার করতে আমাদের মোটামুটি তিন ঘন্টার মতো সময় লেগেছে তো এখন আমরা এখানে লাঞ্চ করব লাঞ্চের জন্য আমরা খাবার অর্ডার করেছি আর আগামী কালকে ভোরে আমাদের টার্গেট সাতটার মধ্যে এখান থেকে রওনা দেওয়া কারণ আগামী কালকে আমাদের একটা गोरक्षेपर उद्देश्य रवना देव आशा कर तीन घंटार मध्य गोरक्षेपे पोछे जा गोरक्षेपे पोछान पथे আমাদেরকে পার করতে হবে কুম্ভ গ্লেশিয়ার আজকে কিন্তু সেই মাহেন্দ্র হন অর্থাৎ গোরাক্ষেপে পৌঁছে আমরা আমাদের রুমে চেক ইন করে আমরা কিন্তু রওনা শুরু করব ইবিসির উদ্দেশ্যে আমাদের জার্নির দশ দিন পেরোতে না পেরোতেই মাউন্ট এভারেস্টে মনসুন সিজন শুরু হয়ে গেল আর আজকে ওয়েদার খুবই খারাপ প্রথমে আমরা ভাবলাম হয়তো সকাল হওয়ার সাথে সাথে ওয়েদার কিছুটা ভালো হতে পারে কিন্তু ওয়েদার ভালো হবার কোনো নামগন্ধ না দেখে আমরা আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়লাম আসলে পাহাড়ের আবহাওয়া এরকমই খুবই আনসার্টেন তাই আপনাকে সব ধরনের পরিস্থিতির জন্যই নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে ওইদিকেও একটা রাস্তা ছিল বাট ওই রাস্তাটা না যাবে না আমরা এই রাস্তাটা নিলাম আর ঠিক এই জায়গাটাতে আসার পরে এখানে দুইটা সাইনবোর্ড আছে ওখানে কিছু প্রেয়ার ফ্লাগ আছে মনে হতে পারে ওই রাস্তা বাট আপনাদেরকে এই রাস্তাটা নিতে হবে কিছুদূর যাবার পর আর শেষ রক্ষা হলো না শুরু হয়ে গেল মুসলধারে বৃষ্টি প্রচণ্ড বৃষ্টি আর আমরা আমাদের রেনকোটগুলো বের করে পরে নিচ্ছি আমাদের হাতের অবস্থা খুবই খারাপ এটাই সেই গ্লেশিয়ার আর এখান থেকে আমাদেরকে ওই উপরের দিকে যেতে হবে এই পাশেরটা পুরোটাই কুম্ভ গ্লেশিয়ারের বিশাল বড় খাদ কিন্তু আমরা এই রাস্তা দিয়ে উপরে উঠে গেলাম বাট এরপর আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না আমরা খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি জানি না ক্যামেরায় কতটুকু আসছে বাট এই সাইডটা পুরোটাই কুম্ভ গ্লেশিয়ারের বিশাল বড় খাদ Are you going to Gorakshep or coming back? Oh. Here yeah, it's very bad. Somewhere it is so dangerous so we can. So uh, go down and then up. Yes. From this way. Then you can then. see that too guy. <laughs> Thank you. But somewhere be careful here. Yeah. yeah sure. Take from left side. Okay. <laughs> Thank you. From India? Yeah. So we are from Bangladesh. Did you submit at Kalapathar today? It was very foggy. <laughs> ABC. Let's see how it goes tomorrow for us. 
আমাদের সাথে যাদের দেখা হচ্ছে যারা ব্যাক করতেছে তাদের কেউই আজকে কালা পাথর সাবমিট করতে পারে নাই বিকজ অফ দ্য ব্যাড ওয়েদার আগের এপিসোডে আমি আপনাদেরকে গ্লেশিয়ার সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত বলেছি তাই আজ আর এসব বলছি না এই মুহূর্তে আমরা কুম্ভু গ্লেশিয়ার ক্রস করছি যেটা পৃথিবীর সর্বোচ্চ উচ্চতায় অবস্থিত গ্লেশিয়ার এই মুহূর্তে যে জায়গাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটা আপনারা নোট করে রাখেন কারণ আগামীকাল আমরা যখন এই রাস্তা ক্রস করব তখন দেখতে পাবেন যে এই সেম রাস্তাটাই কিভাবে ক্রিভাসের মধ্যে মিলিয়ে গেছে এক রাতের মধ্যে আমরা সাড়ে ছটার সময় রওনা দিয়েছিলাম এবং মোটামুটি সাড়ে নয়টার মধ্যে আমরা গোরাক শেপে পৌঁছে গেছি আমাদের রুমে চেক ইন করে ফেলেছি এবং আমরা আমাদের ট্যাপ একটা গুছিয়ে নিয়েছি এখন আমরা জাস্ট ডাল ভাত খেয়ে ইবিসির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়বো বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে যে কারণে আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে ক্যামেরা বা অন্যান্য এক্সপেন্সিভ গ্যাজেট আমরা সাথে নিব না শুধুমাত্র মোবাইল এবং থ্রি সিক্সটি দিয়ে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো লেটসি হাউ ইট গোস আমরা বেস ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেছি মোটামুটি দশটা সাড়ে দশটার মতো বাজে আমি দেখে বলি কটা বাজে সাড়ে দশটা বাজে তো আমরা বেস ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেছে প্রচন্ড পরিমাণে বৃষ্টি নামতেছে বাট কিছু করার নাই আমাদেরকে রাস্তা চলতে হবে তো লেটস গাও গোরাকশেপ থেকে একটুখানি নিচে নামলেই খুব সুন্দর একটা ফ্ল্যাট ভ্যালি আছে যেখানে সাইন বোর্ডে লেখা আছে যে এই দিকটায় কালাপাথর আর ডান দিকে সোজা গেলে ইবিসির রাস্তা আপনারা ভিডিওতে দেখেছেন আমরা সুযোগ পেলেই কিন্তু বারবার কিছু না কিছু ভারী খাবার এবং পানি খাওয়ার চেষ্টা করছি অল্টিটিউড সিকনেসকে মোকাবেলা করতে হলে এর থেকে ভালো স্ট্র্যাটেজি আর হতেই পারে না আপনার শরীরের যথেষ্ট পরিমাণে ফুয়েলি পারে আপনাকে এএমএস থেকে বাঁচাতে এবং ফলস্বরূপ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে প্রথমবারের মতো এত উচ্চতায় এসেও আমাদের কোনো শারীরিক সমস্যাই কিন্তু হচ্ছে না আমরা বিন্দাস ঘুরে বেড়াচ্ছি ওই যে দেখা যাচ্ছে গোরাকশেপ গোরাকশেপ থেকে আপনি সোজা এই ভ্যালিটা পেয়ে সোজা এই রাস্তা দিয়ে বেস ক্যাম্পে যাবেন আমরা ভুলে উপরে রাস্তায় চলে গিয়েছিলাম কিন্তু আপনার ওই রাস্তায় যাবেন না জানেন কি না জানি না তবে বলে রাখি নেপালের পাহাড়গুলোতে কিন্তু গুগল ম্যাপ কোনোভাবেই কাজ করে না তবে ম্যাপস ডট মি নামের একটা ম্যাপ প্লে স্টোর অথবা অ্যাপলের অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নিলে আপনার হারিয়ে যাওয়ার আর কোনো ভয় নাই এটা একটা অফলাইন ম্যাপ যা জিপিএস এর মাধ্যমে আপনাকে রিয়েল টাইম ট্র্যাক করবে সেই সাথে এই ম্যাপে এলিভেশন গেইন রুট লেন্থ ট্রেইলের ধরন সব কিছুর আপডেট আগে ভাগেই দেখে নিতে পারবেন এই ম্যাপটার কারিশমাতেই এত বড় একটা ট্রেক আমরা সম্পূর্ণ একা শেষ করতে পেরেছি আরেকটা কথা অ্যাড করে দেই এটা কিন্তু কোনো স্পন্সার্ড ভিডিও না এই অ্যাপটা আমাদের প্রতিটা ট্রেল লোকেশনই কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকিউরেটলি দিয়েছে এক্সেপ্ট দ্য গ্লেশিয়ার
Take to your heart to find you Open up your eyes till you're blinded by the lies So you can see what you do 콤보 গ্লেশিয়ারের উৎপত্তি মাউন্ট এভারেস্টের খুম্বু আইসফল থেকে খুম্বু আইসফল নিচের দিকে নেমে খুম্বু গ্লেশিয়ার এবং আরও নিচের দিকে নেমে দুধকোশি রিভারে পরিণত হয় আপনারা প্রথম এপিসোডে দেখেছেন আমরা দুধকোশির ধারা ফলো করতে করতে ট্র্যাক করছিলাম হ্যালো লিটল ট্রাইগার সো ইউ ভিজিটেড দ্য বেস্ট ক্যাম্প ইয়া प्रस्तुति चलते मेघ समिटे আমাদের অ্যাকোমোডেশনের একদম শুরুতেই ছত্রপতি শিবাজির একটা স্মৃতিস্তম্ভ আছে যেটা দুই হাজার ভারতের পুনে থেকে এভারেস্ট এক্সপেডিশনে আসা ক্লাইম্বাররা স্থাপন করেছিলেন 
ছত্রপতি শিবাজি খুবই ফেমাস একজন ইন্ডিয়ান রুলার ছিলেন যিনি মারাঠা কিংডম সাকসেসফুলি এস্টাবলিশ করেছিলেন আর এই যে সারা দিন সারা দিন পরে আমাদের এই যে এই ভিউটা দেখার জন্য কি আর বলবো এই পাহাড়ের কি আগাও নাই মাথাও নাই কি যে একটা অবস্থা মনে হচ্ছে একদম সেই কইমিল গেট জাদুর যে স্পেসশিপ বেরোচ্ছিল অবশ্য আজকে সারা দিন আমাদের দুজনকে জাতু জাতুই লাগতেছিল যাক একটা পাহাড় তো অন্তত দেখলাম আমি এবিসিতে আসছি শুনে আমার ছোটবেলার বন্ধু অনামিকা আবদার করেছিল যেন তার নামটাও আমি এখানে রেখে যাই এমন আবদার কিভাবে ফেলা যায় অনামিকা দূর থেকেই আমাদের এই এক্সপেডিশনের সঙ্গে ছিল আমাদের স্টিকারের পাশে আরও কিছু বাংলাদেশি ভাই বোনের স্টিকার দেখতে পেলাম আপনাদের মধ্যে কেউ যদি আমাদের স্টিকারটা দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানাবেন আচ্ছা আমরা লজে চলে এসেছি এবং লজে চলে এসে আমরা লবুচে থেকে গোরাকশেপ আসার রাস্তা ছিল মোটামুটি ছয় কিলোমিটারের মতো আর আমাদের মোটামুটি সময় লেগেছিল প্রায় তিন ঘন্টা তো তিন ঘন্টার ট্রেল আপডেট যদি আপনাদেরকে বলতে চাই তাহলে বিষয়টা এমন ছিল যে প্রথমে আপনি স্লাইডলি ধীরে ধীরে উপরে উঠতে উঠতে আপনি যখন গ্লেশিয়ার পর্যন্ত চলে আসবেন তখন আপনাকে জাস্ট গ্লেশিয়ারটা পার হতে হবে গ্লেশিয়ার পার হয়ে গেলেই আপনি গোরাকশেপকে পেয়ে যাবেন হ্যাঁ তো গ্লেশিয়ারটা আপস অ্যান্ড ডাউন আপস অ্যান্ড ডাউন সব কিছুই আছে এরপরে এখানে আসার পরে আমরা যখন ইবিসিতে রওনা দিলাম গোরাকশেপটা পার করতে আপনি একদম ফ্ল্যাট একটা ট্রেন পাবেন এবং এই ট্রেনটা পার করে যখন আপনি আবার কুম্ভ গ্লেশিয়ারে উঠে যাবেন তখন আবার আপস অ্যান্ড ডাউন আপস অ্যান্ড ডাউন আপস অ্যান্ড ডাউন করে আপনাকে ইবিসি পর্যন্ত যেতে হবে বাট মোস্টলি আপ আপনাকে অল্টিটিউড গেইন করতে হবে এবং আমাদের ওখানে গিয়ে পৌঁছাতে সময় লেগেছিল মোটামুটি আড়াই ঘন্টার মতো এবং নেমে আসতে সময় লেগেছে দেড় দেড় ঘন্টার মতো আমাদের রেকমেন্ডেশন থাকবে যে গোরাকশেপ আসা মাত্রই আপনারা ইবিসির জন্য বের হয়ে পড়ুন কারণ আপনি যত দেরি করবেন আপনার কিন্তু ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে যেহেতু খুবই পাথুরে একটা ট্রেল সো আপনার কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হবার ভয় থাকবে সো যত দ্রুত সম্ভব ট্রেলটা ফিনিশ করে ফেলবেন আশা করছি কালকে ওয়েদার ভালো থাকবে এবং আমরা ইনশাল্লাহ কালাপাথর সামিট করতে পারবো এবং কালাপাথর সামিট শেষেই কিন্তু আমাদের বাড়ি ফেরার পালা শুরু হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা গোরাকশেপ থেকে নিচের দিকে নেমে যেতে শুরু করব। তো দেখা হচ্ছে আগামীকালকে সকালে এখন বাজে রাত সাড়ে তিনটা এবং টেম্পারেচার মোটামুটি মাইনাস দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা খুব দ্রুত রেডি হচ্ছি চারটার মধ্যে যারা কালাপাত হয়ে যেতে চায় তারা রওনা হয়ে পড়বে ওয়েদার ক্রমশই খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন যে বরফ পড়তেছে আসলে কিছুক্ষণ পরে বরফটা বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হবে যে কারণে আমাদের কালাপাথর সাবমিট করা কিন্তু খুব কঠিন হয়ে পড়বে বলো আমাদের সাথে মাত্র একজন গাইডের দেখা হলো অন্য কোনো টিমই আজকে উপরে ওঠা শুরু করে নাই মোটামুটি পাঁচজনের মতো উপরে গেছে বাট তারাও হয়তো বা ডিসিশন নিচ্ছে ফিরে আসার তো দেখা যাক এখনও পর্যন্ত আমরা কিপ গোয়িং রাখছি দেখা যাক কি হয় সত্যি বলতে আমার মন অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছিল কারণ এত কষ্টের পর যদি ভিউই না দেখতে পারি তাহলে আর কি লাভ হলো কিন্তু সেই মুহূর্তে সাদির অসাধারণ একটা কথা আমাকে নতুন করে সাহস জোগালো ভিউ পাবো না তো তাই কি হয়েছে চলো 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 একজন মাউন্টেনের কাছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো সামিটে পৌঁছানো চলো চলো হ্যাঁ এটা কে লিখছে রাস্তায় আমরা সাথে করে নিয়ে আসা ডিম খেয়ে রিচার্জ হয়ে নিলাম কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমাদের সাথে নিয়ে আসা পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল 
কারণ ভুল করে আমরা একটা পানির বোতল রুমেই ফেলে এসেছিলাম কি আর করা পাথরে জমে থাকা বরফ বোতলে ভরে শরীরের উষ্ণতায় সেটাকে গলিয়ে পান করেছি তবে এই জিনিসটা আমি কাউকেই রেকমেন্ড করব না কারণ অনেকেরই এক্ষেত্রে হাইপোথার্মিয়া হয়ে যেতে পারে প্রচুর পরিমানে স্নোফল হচ্ছে বাট আমরা হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নই আমরা সামিট করেই ছাড়বো পৌঁছাবই তাই কখনোই থেমে থাকা যাবে না সব সময় নিজেকে চলার উপরে রাখতে হবে আমরা এখন নিচে নেমে যাব নিচে নেমে গিয়ে আমরা আমাদের ব্রেকফাস্টটা করে আমরা ইনশাল্লাহ আজকে বাড়ির পথে রওনা দিব আজকে আমাদের টার্গেট পেরিচে পর্যন্ত যাওয়া তো চলুন দেখা হচ্ছে নিচে ব্রেকফাস্টের লজ থেকে নেমে আসার সময় পথে দেখলাম অনেকেই ঘোড়ায় করে কালাপাথার যাচ্ছেন আপনারা কষ্ট করতে না চাইলে ঘোড়ায় করেও আসতে পারবেন বলে রাখি কাঠমান্ডু থেকে আপনি হেলিকপ্টারে করে ডিরেক্ট কালাপাথারে আসতে পারবেন মাঝখানে হোটেল এভারেস্ট ভিউ বসে ব্রেকফাস্ট করতে পারবেন আপনারা এপিসোড একে দেখেছেন আমরা কিভাবে হোটেল এভারেস্ট ভিউতে গিয়ে অ্যাক্লিমাটাইজেশন করেছিলাম যেটা কিনা ওয়ার্ল্ডের সর্বোচ্চ উচ্চতায় অবস্থিত হোটেল পৌঁছে গেছি গোড়াক শেপে অর্থাৎ আমরা ভোর চারটার দিকে রওনা দিয়েছিলাম এবং ওখানে সামিট করতে আমাদের সময় লেগেছে তিন ঘন্টার মতো এবং নেমে আসতে সময় লেগেছে মোটামুটি এক ঘন্টার মতো তো সব মিলিয়ে চার ঘন্টার মধ্যে কিন্তু কালা পাথরে আপনি সামিট এবং ফিরে আসা সবটুকুই রাস্তা কভার করে ফেলতে পারবেন আমরা এখন এখানে ব্রেকফাস্ট করব ব্রেকফাস্ট শেষে আমরা এখান থেকে রওনা দেবো ফেরিচের উদ্দেশ্যে এখান থেকে ফেরিচের দূরত্ব প্রায় বারো থেকে তেরো কিলোমিটারের মতো আমাদের যেহেতু আজকে শুধুমাত্র ডাউন হিল যেতে হবে সো আমাদের সময় লাগবে মোটামুটি পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টার মতো তো আমি এখন আপনাদেরকে একটু ছোট্ট করে ট্রেইল আপডেট জানিয়ে দিই আমার কাছে মনে হয়েছে যে কালা পাথরের তুলনায় গোপিওরি অনেক বেশি কঠিন কারণ কালা পাথরে আপনি প্রথমে মাঠের মধ্যে থেকে যে স্টিফ অংশটুকু দেখতে পাবেন সেই স্টিফ অংশটুকু ওঠার পরে আপনাকে দুইটা ভ্যালি ক্রস করতে হবে দুইটা ভ্যালি ক্রস করার পরে আপনার একটা পাথরের ভ্যালি পাবেন সেটা দিয়ে একটু স্টিপ উঠতে হবে এবং ফাইনাল যে স্টিপটা সেটা সম্পূর্ণই পাথরের আপনাকে পাথর ধরে ধরেই উঠতে হবে বাট নামার সময় পুরো রাস্তাটা মানে পাথরের অংশটাকে পা দিলে কিন্তু পুরো রাস্তাটাই অনেক ইজি হ্যাঁ এই জন্যই কিন্তু আমাদের গোটিওরিটা এলিভিশনে কম হলেও নামতে সময় লেগেছিল প্রায় দুই ঘন্টা বাট এটার এলিভিশন 
কিন্তু আজকে আমরা প্রায় ছয়শ মিটারের মতো টেলিভিশন গেইন করেছিলাম বাট আমাদের নেমে আসতে সময় লেগেছে এক ঘন্টা তো সব মিলিয়ে খুবই একটা অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল এখন আমরা এখানে খাওয়া দাওয়া করে নিজের উদ্দেশ্যে রওনা দিব এবং এখানকার নেটওয়ার্ক নিয়ে কিছু বলি এখানে আপনি নামাজতে এবং অন্যান্য যে কোনো সিমেন্ট নেটওয়ার্ক পাবেন তবে টু জি থ্রি জি এরকম নেটওয়ার্ক বাট বাড়িতে জাস্ট জানানোর মতো অবস্থা আছে আর ওয়াইফাই নিলে আপনি আলাদাভাবে ওয়াইফাই নিতে পারবেন সেটার জন্য আপনাকে এক্সট্রা কস্ট পে করতে হবে বাট রুম পর্যন্ত কিন্তু ওয়াইফাইটা পাবে না আপনাকে এইখানে ডাইনিং স্পেসে বসে ওয়াইফাইটা ইউজ করতে হবে আর খরচের কথা যদি বলতে চাই তো লবুচের তুলনায় খরচ কিন্তু এখানে অনেক বেশি খাবারের দামগুলো অনেক বেশি এবং খাবারের পরিমাণও কিছুটা কম নিজের ভিলেজগুলোর চাইতে আর রুম ভাড়ার ব্যাপারটা আমাদের রুম ভাড়া ধরেছিল বাট আমরা নেগোসিয়েট করে রুম ভাড়াটা মাইনাস করেছি এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নেগোসিয়েট করেছি যেমন খাবারের দামে ক্ষেত্রে নেগোসিয়েট করেছি পানির দামে ক্ষেত্রে নেগোসিয়েট করেছি সো আপনারা চেষ্টা করবেন যে একটু নেগোসিয়েট করার তাহলে কিন্তু আপনারা বেশ হিউজ অ্যামাউন্টের মানে বাঁচাতে পারবেন তো আমরা প্যারিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছি গতকালকে যে গ্লেশিয়ারটা ক্রস করে আমরা গোরাক শেপে পৌঁছেছিলাম আবার সেই গ্লেশিয়ারটা আমাদেরকে ক্রস করতে হবে এবং আবারও বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে গতকালকেও আমরা ঠিক এই রোডটা দিয়ে ক্রস করছি বাট আজকে দেখেন কত গভীর হয়ে ভেঙে গেছে খুবই রিস্কি তারপর ফুকলা পর্যন্ত নেমে যাওয়া লবুচে ক্রসিং পার করে একটু আপহিল উঠেই আমরা এসে পৌঁছালাম এভারেস্ট মেমোরিয়ালে এটা স্কট ফিশার্স মেমোরিয়াল নামেও পরিচিত এখানে একশোরও বেশি টমস্টোন আছে মূলত এভারেস্ট এক্সপেডিশনে এসে যারা জীবন দিয়েছেন তাদের স্মৃতিকে স্মরণ করতেই তাদের নামে টমস্টোন রাখা হয় এখানে এই জায়গায় আসলে মন আচানক খারাপ হয়ে যায় টমস্টোনগুলিতে খোদাই করে সেই সব ক্লাইম্বারদের স্টোরি লেখা আছে এখানে আমাদের এক বাংলাদেশি ভাইয়েরও নাম আছে বাংলাদেশি মাউন্টেইনার এবং ফিল্ম ডিরেক্টর সজল খালেদ ভাই বিশ মে দুই হাজার তেরোতে পঞ্চম বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্ট সামিট করেন কিন্তু সামিট শেষে ফেরার পথে তিনি পালমোনারি এডিমাতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান আমরা তার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি থুকলাপাস থেকে নেমে যাওয়ার পালা নেমে আসার সময় বুঝলাম যে কেন এই পার্কটা ওঠার সময় সবাই এত ভয় পায় কিন্তু আমাদের জন্য ভালো খবর যে আমাদের এটা উঠতে হচ্ছে না তো এখন বাজে একটা বিশ এবং আমরা থুকলায় এসে পৌঁছে গেছি গোরাক্ষের থেকে লবুতে আসতে সময় লেগেছিল দুই ঘন্টা এবং লবুচে থেকে থুকলায় আসতে সময় লাগলো মোটামুটি এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের মতো তো এখান থেকে আমরা এখন দুপুরে লাঞ্চ করে পেঁচের উদ্দেশ্যে রওনা হব আর আমি আপনাদেরকে এখানকার মেনুটা দেখিয়ে দিচ্ছি ফুক 
ঢাকলা থেকে বের হয়ে আমরা এই জায়গাটাতে চলে আসলাম যেখানে মার্কিং করা আছে যে কোন দিকে গেলে ফেরিছে আর কোন দিকে গেলে ডিং বোচে আপনি যে কোনো একটা রুট নিতে পারেন কারণ যে পথেই যান না কেন আপনি টেং বোচেতে গিয়ে পৌঁছাতে পারবেন আমরা পেরিচে দিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম কারণ পেরিচে ভ্যালির সৌন্দর্য নাকি যে কারো নজর কাটতে বাধ্য খারাপ আবহাওয়ার কারণে আশেপাশের উঁচু পাহাড়ের দৃশ্যগুলো হয়তো আমরা পাইনি কিন্তু এই ঘন মেঘের কুয়াশা কেমন যেন এক মায়াময় পরিস্থিতি তৈরি করেছিল কিছুটা ভয় কিছুটা একাকিত্ব আর কুয়াশার মায়া যেন মিলেমিশে একাকার এ যেন এক রূপকথার জগৎ আশেপাশের ঘরগুলোতে কোনো মানুষ নেই মাঝে মাঝে দু একটি প্রাণী দেখে আচমকা ভয় পাচ্ছিলাম ভাবছিলাম এরা কি সত্যি প্রাণী বা মানুষ নাকি আমাদের কল্পনা এই মুহূর্তকে লেন্সে ধারণ করা যায় না মুখেও প্রকাশ করা যায় না শুধুই এক্সপিরিয়েন্স করা যায় যথারীতি ফেরিচেতেও একটি মাত্র লজ খোলা তবে আমাদের সাথে আজকে আরও একটা পনেরো থেকে বিশ জনের বিশাল একটা গ্রুপ এখানে শেল্টার নিয়েছে এখানকার রুমটা অনেক সুন্দর ছিল সাথে অ্যাটাচ বাথরুমও ছিল সিমে নেটওয়ার্কও ছিল বিকালবেলা আমরা ডাইনিং রুমে বসে পটেটো ফ্রাই খেতে খেতে এভারেস্ট সামিটের উপরে একটা চমৎকার ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখেই কাটিয়ে দিলাম আমি এখন আপনাদেরকে একটি কারণ আমরা গিয়েছিলাম গোকিও হয়ে আর ব্যাক করব ইবিসির মেইন রুট হয়ে লোবোজে থেকে থুকলা আসার পথে আপনাদেরকে একদম থুকলা পাস পার করতে হবে থুকলা থেকে পেরিচে আসার পথে প্রথমে দশ পনেরো মিনিটের মতো আপনাকে একটু স্টিপ উঠতে হবে এই ঝর্ণাটার পাশ দিয়ে আপনাদেরকে যেতে হবে এরপরে ব্রিজটা পার করে একদম স্টিফ নেমে যেতে হবে এরপরে শেষের তিন কিলোমিটার দুই পাহাড়ের ভ্যালির মাঝখানে অবস্থিত এই সুন্দর গ্রামটা পার করে আপনারা পেরিচেতে এসে পৌঁছাতে পারবেন আপনাদের হয়তো মনে হতে পারে যে স্লাইডলি আপনারা সোজা যাচ্ছেন বাট আপনারা কিন্তু আসলে স্লাইডলি ডাউন হিল যাবেন যে কারণে ট্র্যাক কিন্তু অনেকটা ইজি হয়ে যাবে যারা গোকিও কিংবা চোলা পাস করতে চান না শুধুমাত্র এবিসি ট্র্যাক করতে চান তারাও কিন্তু আমাদের এই ভিডিও গুলো থেকে ইনফরমেশন নিতে পারেন তাই ফেরার ভিডিও বলে স্কিপ করবেন না দয়া করে ভিডিও গুলো দেখুন এবং সবার সাথে শেয়ার করুন যাতে তারা কিনাটি সবকিছু সম্পর্কে জানতে পারে কারণ ইউটিউবে কিন্তু মিসগাইডেড ভিডিওর অভাব নেই তো আমাদের ইবিসি ট্র্যাকিং এর চতুর্থ এপিসোড আমি এখানে শেষ করে দিচ্ছি আগামী কালকে আমাদের প্ল্যান অর্থাৎ পঞ্চম এপিসোড এর প্রথম ডেতে আমাদের প্ল্যান এখান থেকে কান জুমানো ভিলেজে যাওয়া এবং সেখানে স্টে করার পরে লুকলার দিকে চলে যাওয়া আমাদের লুকলা থেকে কাঠমান্ডুর ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়ে গেছে এই যে লুকলা এয়ারপোর্ট এয়ারপোর্ট থেকে আমরা এই যে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছি সুরকের দিকে এখন বাজে চারটা তেই সেখান থেকে থাম ডাডা আরও দুই ঘন্টা তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী এপিসোডে ভালো থাকবেন সবাই টিল দেন গুড বাই